السلام علیکم میں آج آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں کہ کوئی دل کی باتیں کر سکیں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ ایک عمومی بیماری کی شاید نشاندہی کر رہے جس سے ہمارا معاشرہ وقتاً فوقتاً گزرتا رہتا ہے اور وہ بیماری ہے ایکسٹریمزم کی ریڈیکلائزیشن کی پرتشدد رویوں کی میری ذاتی رائے میں اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے نہ کسی دین سے تعلق ہے نہ کسی نسل سے تعلق ہے نہ کسی زبان سے تعلق ہے یہ ایک انسانی رویہ ہے اور یہ شیطان کی طرح مختلف روپ دھارتا ہے اور کینسر کی طرح سراہت کرتا ہے معاشرے میں جب مجھے اس خبر کے پتہ لگا تو میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں میں بڑا دکھی ہوا اور اس وجہ سے بھی کہ ہمارے حکومت کو حلف لیے ہوئے غالباً دو دن گزرے تھے اور یہ بدقسمت واقعہ رونما ہوا تو تھوڑا سا میں نے غور کیا کہ تاریخ کے جروکوں میں ایسی کون سی چیز ہوئی ہے کہ کرسچن کمیونٹی خاص طور پہ اور مائنورٹیز عمومی طور پہ چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ پارسی ہوں چاہے وہ ہمارے گلدستے کے مختلف جو پھول ہیں کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف اس قسم کا نفرت انگیز عمل اور رویہ سامنے آیا میں یہاں آج تین رویوں کرداروں اور جن کو کہتے ہیں نا کہ ویئرنگ ڈفرنٹ ہیٹس تین قسم کی ٹوپیاں میں پہن کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی بحیثیت امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری بحیثیت نگران وزیر اعظم جو کہ ریاست پاکستان کے بحث پہ آپ لوگوں کی جو سیکیورٹی کی پرائم رسپانسبلٹی ہے اس کی ذمہ دار اور ذمہ داری کی حیثیت سے مجھے اس کو ایڈریس کرنا ہے اور تیسرا قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ میرے ہم سب کے آئیڈیل ہیں اور انہوں نے تاریخ رقم کی اور وہ بڑے مختلف مورخوں نے ان کو ایک ایسے کردار کے طور پہ پیش کیا جنہوں نے تین مائل سٹون انسانی تاریخ میں اچیو کیے قومی ریاست تشکیل کی ایک قوم قومی وحدت تشکیل دی اور جو بنیاد تھی اس کی وہ یہ تھی کہ جو غالب اکثریت متحدہ ہندوستان کی تصور کی جا رہی تھی ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اس میں جو بڑی ایک اقلیت ہوگی اس کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے اس جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان بنا اس لیے کہ یہاں پہ جو غالب اکثریت ہو وہ جو یہاں کی اقلیت ہو اس کے ساتھ وہ رویہ جس کے لیے قائد نے ساری زندگی جد و جہد کی اور کامیابی حاصل کی ان تین کرداروں کے بیچ میں میں سوچتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں اسلام کی ارلی ہسٹری میں جب پہلی تاریخ پہ آپ نظر دوڑاتے ہیں تو جو مسلمانوں کی ایک نسبتاً بے مال و متا بے آسرا جو انیشل کمیونٹی تھی ان کو جو پہلی مدد اور نصرت حاصل ہوئی ہے وہ نجاشی عیسائی بادشاہ سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی پھر ایک نسخہ آج تک محفوظ ہے اور تا قیامت it is bound علماء حق اس کی گوائی دیں گے علماء سو نہیں کہ عیسائی جہاں جہاں روح زمین اس پلانٹ میں جہاں عیسائی ہوگا جہاں پہ بھی ہوگا وہ اپنے عقائد کے اندر رہتے ہوئے ان عقائد میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسی انداز میں ان کے مرد اور خواتین اپنی زندگی گزارتے ہوئے 
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے یہ حکم فرض ہے کہ انہوں نے ان کا تحفظ کرنا ہے ان کے مال و متا و عزت و آبرو ان تمام کے جو محافظ اور امین ہوں گے وہ امتی ہو گئے میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہ رہا اگر کوئی یہ کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے گروان میں جان کے کہ کیا واقعی وہ امتی ہے اس کو ضرور اپنے گریبان میں جاننا چاہیے ابھی یہاں قرآن حکیم کی آیتیں تلاوت ہوئی کوئی بھی معاشرہ وہ عدل و انصاف ان کے اصول کے تحت وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے وہ قائم رہ سکتا ہے اس کا جو قیام ہے وہ مادی وسائل اس کو گارنٹی نہیں کرتی علمی جد و جہد اس کو گارنٹی نہیں کرتی ایک ہی اصول ہے کہ جو وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے بیچ جو سینس آف جسٹس ہے جو انصاف کے حصول کا احساس ہے وہ یکساں طور پہ تمام لوگوں میں موجود ہو جب وہ موجود ہوتا ہے تو وہ گھر بھی قائم رہتا ہے وہ معاشرہ بھی قائم رہتا ہے وہ مملکت بھی قائم رہتی ہے اور جو گھر کے دشمن ہو جو اس معاشرے کے دشمن ہو جو اس مملکت کے دشمن ہو ان کا پہلا وارث نظام انصاف پہ ہوتا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے فورتھ کمنگ چیف جسٹس صاحب یہاں غالباً دو روز قبل تشریف لائے چیف منسٹر پنجاب نے لیڈ رول لیا ہماری ملٹری لیڈرشپ نے فورتھ کمنگ انداز میں آئے اور انہوں نے انشور کیا آرمی چیف نے کہ مائنورٹیز کے رائٹس کے پروٹیکشن پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوا آئی ایم سو پراؤڈ کہ ہمارے صوبے میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی صورت میں ایک ایبل بیوروکریٹک لیڈرشپ ہمارے پاس ایک ایبل ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں کے جو ضرورتیں ہیں یہاں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہ رہا کہ میں مستقبل آنے والے وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے ایک چیز ہے جو انسان کی اختیار سے باہر ہے اور وہ ہے مستقبل کسی کو نہیں پتہ آنے والا کل کیا لے کے آئے گا کوئی نہیں جانتا کہ پرسوں کیا آئے گا کہ کوئی بھی آنے والے وقت کو پرڈکٹ ابھی تک انسانی علم اس سطح پہ نہیں پہنچا کہ وہ آنے والے وقت کا بتا سکے ہو سکتا ہے کہ اس آنے والے وقت میں کہیں پہ کوئی شرپسند اس قسم کے گھناؤں نے ارادے دوبارہ بھی رکھتا ہو مجھے نہیں پتا میں آپ کو صرف یہ شور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مینورٹی کے ساتھ چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ پارسی ہوں چاہے وہ احمدی ہوں چاہے وہ کسی بھی قسم کی مینورٹی سے بلانگ کرتے ہوں اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے قرآن حکیم میں دو ہی قومیں ہیں ایک ظالم ہے دوسری مظلوم ہے موسا اس لیے غالب تھے کہ وہ مظلوم تھے فرعون اس لیے شکست کھایا کیونکہ وہ غاصب تھا کیونکہ وہ ظالم تھا اور یہ فرعونیت اور یہ موسوی روایت اور سنت یہ تا قیامت چلنی ہے اور عیسائی اور اسلامی دنیا کے بیچ میں تو قربتیں بہت زیادہ ہیں میں اس ووٹ کا آج بھی مشکور ہوں جو پنجاب کی اسمبلی میں پاکستان کی تشکیل کے وقت استعمال ہوا اور وہ ایک عیسائی ووٹ تھا 
میری ابتدائی تعلیم سین فرانسس گرامر سکول میں ہوئی کیا میں سسٹر سیسیلیا کو بھول جاؤں یا فادر جوشفا کو بھول جاؤں یا ان شفیق اسادزہ کو جنہوں نے ہماری شروعات گرومنگ کی کی جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا جنہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا اور یہ مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو مشنری سکولز کی ایڈوکیشن میں یہاں سروسز ہے کون کوہتا نظر کون کا مکل ہوگا کہ اس کو ایکنالیج نہ کرے آپ کراچی سے لے کر کلکتہ تک کلکتہ سے لے کر ممبئی تک کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ اس کمیونٹی کی سوسائیٹی میں پوزیٹیو کنٹریبیوشنز نہیں ہیں قرآن حکیم ورجن میری مریم علیہ السلام کا نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ ایک مخصوص سورہ ان سے منصوب کرتا ہے قرآن کے جتنے حسین اجازات ہیں ان اجازات میں سے ایک منور نام سیدنا مریم کا ہے قرآن کے اجازات میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ خدا اپنی قدرت کے شان کو بیان جب اس شان میں تذکرہ عیسوی ہے جہاں اللہ نے اپنی قدرت بیان کرتی ہے وہ عیسیٰ کو سامنے لے آتے ہیں وہ مریم کو سامنے لے آتے ہیں وہ آل عمران کو سامنے لے آتے ہیں تو کیا ایسے ماننے والوں کو وہ ایک دوسرے سے الجھیں گے وہ ایک دوسرے کی آبرو عزت اور جانوں کے دشمن ہوں گے نہیں یہ دشمن کوئی اور ہے اس دشمن کا ہدف کوئی اور ہے اس دشمن کے مقاصد کوئی اور ہے اور وہ سن لے کھان کھول کے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیں تیار پائیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ بھی کر سکیں اور ان کو بھی انصاف کے کٹائرے میں لاکے کھڑا کر سکے ہم اپنی مینورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ہمارا آدھا اور عظم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پوزیٹیو پریس جو ہے نا وہ نیشنل میڈیا میں ملے یا انٹرنیشنل میڈیا میں ملے we are doing it out of conviction we believe in it مائنورٹیز ٹارگٹ یورپ میں بھی ہو رہی ہیں مائنورٹیز ٹارگٹ امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں مائنورٹیز ٹارگٹ ہندوستان میں بھی ہو رہی ہیں اور ہر مملکت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں خود نبائیں بحیثیت ریاست پاکستان جو چیز میں سمجھتا ہوں ہمیں امتیاز دلاتی ہے ان تمام مملکتوں سے وہ یہ ہے کہ ہمارے ویلیو سسٹم میں ہماری سنس آف ٹالرنس میں ہمارا چاہے جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا چاہے پارلیمان ہے ہماری چاہے سیول سوسائیٹی ہے ہمارے چاہے سٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہوں یا ادر وائز ہوں ان تمام اداروں میں یکساں طور پہ مینورٹیز کے حوالے سے کلیریٹی ہے آپ محض ہمارے جھنڈے کا سفید رنگ نہیں ہے آپ اس سبز رنگ کے ساتھ اس کو جوڑ کے ہماری حصے جمالیات آگے بڑھا رہے ہیں آپ پاکستان کی شکل کو مکمل کر رہے ہیں ہم میجورٹی میں ہیں میجورٹیرینزم پہ یقین نہیں کرتے ہم میجورٹیرینزم کو ریزسٹ کریں گے ہم میجورٹیرینزم کے فیشسٹ ایجنڈا کو چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا ریجن میں ہو یا گلوبل ہو پاکستان آپ کو ہر اول دستہ نظر آئے گا کہ وہ اس قسم کے فیشسٹ ایجنڈا کو اپنی ویلیو سسٹم کے تحت ریزسٹ کرتا ہوا پائیں گے آپ اس کو ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینا ہے 
آپ بحیثیت مینورٹی صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں آپ تمام خطے میں جو مینورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کر کے بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اگر کہیں پر غالب اکثریت کسی بھی مائنورٹی کو وہ عیسائی کے نام پہ ہو وہ سو کال کسائی کے نام پہ ہو یا وہ کسی اور نام پہ ہو وہ اگر حملہ آور ہوں گے تو آپ حق کی آواز بن کر مظلوم کی آواز بن کر اٹھے گی اور نہ صرف اٹھے گی ہم اس کا ایک پراثر انداز میں مقابلہ بھی کریں گے یہ جو انسانیت کے دشمن ہے یہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہے دے آر دا انیمیز آف ہیومینٹی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور یہ یقین دلاتے ہوئے کہ ہمارا رویہ آپ کو ہمارے الفاظ سے زیادہ ہمارے اعمال سے نظر آئے گا آر ایکشنس وڈ بی لاؤڈر دین آر اسپیچز بہت شکریہ تھینک یو سو مچ جی پلیز کائنڈلی انٹروڈیوس یور بتائیں تھینک یو یور ایکسلنسی آئی ایم بشپ ان ریاض احمد ریسپانسبل آف دس ڈائسس اینڈ ویری اسپیشلی ویئر دس انسیڈنٹ ہیز ٹیکن پلیس تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈس اینڈ یور فریش جیسٹس وچ یو ہیو شون اینڈ انکریج آور پیپل آئی آلسو وانٹ ٹو نو ہاؤ یو انشور ان فیوچر دیٹ سچ تھنگس ول ناٹ اکر تھینک یو تھینک یو سو مچ لیٹ می اشیور یو The first of all, uh, we are not pursuing the enemies of peace, the enemies against our minorities out of compulsion. It is out of conviction. We, as a follower of Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah, we as the follower of Muhammad, peace be upon him, It is binding upon us and according to the law and constitution of this great country of ours. It encourages us, it forces us to respond to such atrocities wherever they occur. We will never condone the persecutors. If anyone goes for persecution of any sort of community, the prosecution would follow them. The laws of this country would ensure that it does not happen in the future. And if it happens, unfortunately, you will find the society and state of Pakistan, not with the tyrannical forces, not with the dark forces, Rather, we will stand shoulder to shoulder with our brothers, with our sisters, the one who are victims. We will be the voice of the voiceless. We will express not just our support, rather you would see our tangible and meaningful support with the community and with any victim. Thank you. جڑاوالہ میں موجود ہیں نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جڑاوالہ واقعے پر بہت دکھی ہوں انتہا پسندی کا کسی مذہب زبان یا فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہم سب پر ہے یہ سانحہ نفرت پر مبنی مرض کی نشاندہی کرتا ہے ایک دوسرے کے احساس سے ہی معاشرہ قائم رہتا ہے کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست ایکشن میں آئے گی ریاست اور ریاست کے قوانین مظلوم کے ساتھ ہیں نگراں وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا انہوں نے کہا کہ واقع میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے